எபிசோடில் நம்ம பார்க்குற டாபிக் வந்து டயபெட்டிஸ் அதாவது சர்க்கரை நோய் இப்போ பொதுவாக இந்த சர்க்கரை நோய் வந்து இன்றைய காலகட்டத்தில் முப்பது முப்பத்தஞ்சு வயசுலே கூட நிறைய பேருக்கு வருது இது வரத்துக்கான காரணங்கள் வந்து பொதுவாக ஒரு காரணம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுறது கிடையாது ஆனால் அன்றைய காலகட்டத்திலே இந்த சர்க்கரை நோய் வந்து எது எதுனாலாம் வரலாம் அப்படிங்கிறத சித்தர்கள் வந்து பாடல் மூலமாக சொல்லியிருக்காங்க அதாவது கட்டளை மிகுந்திட்டாலும் காலங்கள் தப்பினாலும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நம்ம உடல் வந்து எவ்வளோ வந்து முயற்சி செஞ்சு ஒரு வேலையை செய்ய முடியுமோ அதையும் மீறி நம்ம வந்து ஓவர் ஸ்ட்ரெஸ்டாக ஒர்க் பண்ணுறதுனால செல்ஸ் வந்து சரியாக ரெஜுனேட் ஆகாமல் ஃபங்க்ஷன் ஆகாமல் இன்சுலின் செக்ரீஷன் வந்து கம்மியாகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதை தான் வந்து கட்டளை மிகுந்திட்டாலும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி காலங்கள் தப்பினாலும் உதாரணத்துக்கு காலம் தவறி தவறி ஒரு சில வேலைகளை செய்கிறது காலையில் எந்திரிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு பதிலாக மத்தியானம் எந்திரிக்கிறது அல்லது பசி எடுக்கிற டைமில் கரெக்டாக சாப்பிடாமல் காலம் தவறி சாப்பிட்றது நைட்டு தூங்குறதுக்கு பதிலாக மத்தியானம் தூங்குறது இந்த மாதிரி காலங்கள் வந்து தவறி செயல்பாடுகள் செய்கிறதுனால இந்த சர்க்கரை நோய் வரலாம் அப்படிங்கிறத கட்டளை மிகுந்திட்டாலும் காலங்கள் தப்பினாலும் இட்டமாம் பாலும் நெய்யும் புளிப்பும் ரத்தமும் மிஞ்சில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது நம்ம இஷ்டப்பட்டு பால் பால் சார்ந்த உணவுகள் இனிப்பு இனிப்பு சார்ந்த உணவுகள் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா பால் இனிப்பு ரெண்டுமே சேர்றது மில்க் ஸ்வீட் ஸோ மில்க் ஸ்வீட்ஸ் வந்து நிறைய அடிக்கடி ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக எடுக்கிறதுனாலையும் புளிப்பு சுவை வந்து அதிகமாக சாப்பிட்றதுனாலையும் சர்க்கரை நோய் ஏற்படலாம் இப்போ பொதுவாக ஒருத்தங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா எல்லோரும் என்ன பண்ணுவாங்க எனக்கு வந்து சர்க்கரை வந்து எனக்கு சாப்பிட வேணான்ட்டாங்க டாக்டரு ஓகே அடுத்த அறுசுவையில் என்ன நல்ல ருசியாக இருக்கும் புளிப்பு அப்போது உடனே காரக்குழம்பு புளிக்குழம்பு இந்த மாதிரி சுவையை வந்து சேர்க்கறதுனால ஒருத்தங்களுக்கு சர்க்கரை அதிகமாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய பூத குறுபாடுகள் அதாவது எலிமெண்ட்ஸ் அதாவது ஃபைவ் எலிமெண்ட்ஸை வச்சு தான் ஒரு சுவை ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இப்போ வந்து குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாங்காய் வந்து புளிப்பாக இருக்குது அது கொஞ்ச நாள் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகுது இனிக்குது ஒரு மில்க் ஸ்வீட் வாங்கி வைக்கிறோம் அது கொஞ்ச நாள் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகுது புளிச்சு போயிடுது ஸோ இனிப்பு வந்து புளிப்பாக கன்வெர்ட் ஆகிறது புளிப்பு வந்து இனிப்பாக கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறதுனால இஷ்டமாக பாலும் நெய்யும் புளிப்பும் ரத்தத்தில் மிஞ்சில் அப்படிங்கிறது இந்த பாடல் மூலமாக நமக்கு தெரிய வருது அடுத்த வரியில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா வட்டமாம் முளையார் தங்கள் மயக்கத்தின் கலவியாலும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பொதுவாக இல்லறத்தில் அதிகமாக ஈடுபட்டு இந்திரிய நஷ்டம் ஏற்படும் போது ஒருத்தங்களுக்கு சர்க்கரை வியாதி வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி சித்தர்கள் பாடலாம் சொல்கிறாங்க ஆனால் இன்னைக்கு சோஷியல் மீடியாவில் நானே நிறைய வீடியோஸ் பார்க்குறேன் ஒரு ஆண் வந்து எவ்வளோ வேணாலும் அவங்களோட விந்து சக்தி வந்து வேஸ்ட் பண்ணலாம் அதனால் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு தவறான கருத்துக்கள் வந்து பரவிட்டு இருக்கு பட் சித்தர்களோட கான்செப்டில் மாதம் ஒன்று அதாவது மாதம் ஒரு தடவை மட்டும் இந்திரியம் நஷ்டம் பண்ணுறதுனால ஒருத்தங்களுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் கிடையாதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இன்றைக்கி ஒரு நாளைக்கு எத்தனை தடவை வேணாலும் இந்திரிய நஷ்டம் பண்ணலாங்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்னால கூட ஒருத்தங்களுக்கு சக்கரை வியாதியும் வளர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத வட்டமாம் முளையார் தங்கள் மயக்கத்தின் கலவியாலும் நெட்டிலை கோரை போலே நீரிலி வந்தாகும் தானே அப்படின்னு சொல்லி இந்த சர்க்கரை வியாதி எதனாலாம் வரலாம் அப்படிங்கிறத இந்த பாடலில் சொல்லியிருக்காங்க சரி ஒருத்தங்களுக்கு சர்க்கரை வியாதி வருது அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான சிம்டம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா பாலியூரியா பாலிஃபேஜியா பாலிடிப்சியா இப்போ பொதுவாகவே நம்ம சாப்பிடக்கூடிய ஃபுட்டு வந்து எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகலை அப்படின்னா அது ரத்தத்தில் போய் சர்க்கரையாக கலக்குது அந்த சர்க்கரை வந்து ரத்தத்தில் கலந்ததை யார் வெளியேற்றுறது கிட்னி அப்போ அந்த கிட்னி வந்து ஒரு ஒரு தடவை வெளியேற்ற முயற்சி செய்யும்போது யூரின் அவுட்புட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் பொதுவாக ராத்திரியில் அதாவது நைட் டைமில் வந்து ஓவர் ஃப்ரீக்வெண்ட் யூரினேஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அது ஒரு சிம்டம் ஆஃப் டயபெட்டிஸ் இந்த மாதிரி அடிக்கடி ஃப்ரீக்வெண்ட் யூரினேஷனால் அதிகமாக தாக எடுக்கும் ஸோ அப்போ தண்ணி குடிக்கணுங்கிற இன்டென்ஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இன்னொன்று வந்து நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட் எனர்ஜி கன்வெர்ட் ஆகாதனால எனர்ஜி இல்லாமல் சும்மா சும்மா பசிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இதை தான் வந்து பாலியூரியா பாலிஃபேஜியா பாலிடிப்சியா நம்ம இன்றைய காலகட்டத்தில் சொல்கிறோம் ஆனால் அன்றைக்கே வந்து தேரையர் அப்படிங்கிற சித்தர் வந்து சர்க்கரை நோய் இருந்தால் என்ன மாதிரியான சிம்டம்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறத அதையும் பாடலில் சொல்லியிருக்காங்க நீரிழிவின் குணத்தை நீயறிய உரைக்க சொல்வேன் நீரினை பெருக்கல் ஒன்று நீரினை மறுக்கல் ஒன்று நீரிழிவுடனே கொள்ளும் நீர் சொட்டு வினையும் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கான அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா ஒரு சைடு வந்து யூரின் போய்கிட்டே இருக்கும் இன்னொரு சைடு வந்து அதிக தாகம் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் இது போக நாள்பட்டு ஒருத்தங்களுக்கு சக்கரை வியாதி இருந்துச்சு அப்படின்னா கி
அதுக்கப்புறம் டயபெட்டிக் நெஃப்ரோபதி அப்படின்னா கிட்னி இருக்கக்கூடிய செல்ஸை வந்து நம்ம நெஃப்ரான்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த நெஃப்ரான்ஸ் எல்லாம் டேமேஜ் ஆகி கிட்னி சரியாக ஃபங்க்ஷன் ஆகாமல் போயிடும் அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் ஆனால் அன்றைய காலகட்டத்திலேயே ஒருத்தங்களுக்கு சர்க்கரை வியாதி இருந்துச்சு நாட்பட்டு அப்படின்னா நரம்புகள்லாம் வந்து தளர்ந்து போகும் அப்படிங்கிறத சிதறுகள் பாடலே சொல்லியிருக்காங்க அதாவது நீர்மேகம் ஆனவருக்கு நாடிதானும் நீர்மயமாய் நாடி எல்லாம் வளமே கெட்டு கார் மேகம் போலே வந்து எரிமேல் புரண்டு விலும் புழு போலே புரண்டு வீழும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது நரம்புகள்லாம் வந்து எந்த அளவுக்கு பாதிப்படையும் அப்படின்னா ஒரு புழு வந்து நெருப்பில் போய் பட்டு அது திணறி கீழே விழுவுற மாதிரி அந்த நாடிய நரம்பெல்லாம் வந்து ரொம்ப தளர்ச்சி ஆகும் அப்படிங்கிறது இந்த பாடல் வழியே நமக்கு தெரியுது இப்போது இன்றைய காலகட்டத்தில் வந்து சர்க்கரை வியாதி டூ டைப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஒன்று டைப் ஒன் டயபெட்டிஸில் இன்சுலின் வந்து சரியாக சுரக்கிறது இல்லை பேங்க்ரியாஸில் இருக்கக்கூடிய பீட்டா செல்ஸ் எல்லாம் வந்து அழிஞ்சு போய் இன்சுலின் உற்பத்தியே வந்து சரியாக இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம டைப் ஒன் டயபெட்டிஸ்னு சொல்கிறோம் டைப் டூ டயபெட்டிஸில் இன்சுலின் வந்து கரெக்டாக சுரந்தாலும் அது வந்து கரெக்டாக பாடிக்கு வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்க தெரியல ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர்னால அல்லது அதுக்குரிய செல் ரிசெப்டாப்ஸ் வந்து இல்லை அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க செல் ரிசெப்டாப்ஸ் அப்படின்னா ஒரு லாக் அண்ட் கீ மாதிரி இப்போ செல்லுக்கு வந்து ஒரு ரிசெப்டார் இருக்கும் அந்த சாவி வந்து உள்ளே புகுத்துறதுக்கு எப்படி வந்து கரெக்டான துளை தேவைப்படுதோ அந்த மாதிரி இன்சுலின் வந்து உள்ளே போகிறதுக்கு அந்த ரிசெப்டார் இல்லை அப்படின்னா ஃபுட்டில் இருக்கக்கூடிய குளுக்கோஸ் வந்து எனர்ஜியை கன்வெர்ட் ஆகாமல் ரத்தத்துக்கே திருப்பி போயிடுது ஸோ அப்படிங்கிறத டைப் டூ டயபெட்டிஸ்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அன்றைய காலகட்டத்தில் இந்த சர்க்கரை வியாதியை வந்து இருபது டைப்ஸாக வந்து வகைப்படுத்தியிருக்காங்க அதாவது வாதத்தினால் உண்டாகக்கூடிய சர்க்கரை வியாதி வந்து நாலு வகை பித்தத்தினால் ஏற்படக்கூடிய சர்க்கரை வியாதி ஆறு வகை கபத்தினால் ஏற்படக்கூடியது பத்து வகை இப்போ வாதம் அப்படின்னா பொதுவாக கேஸ் ஸோ ஒருத்தங்களுக்கு உடம்புல வாதம் அதிகமாகி கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம்னால ஏற்படக்கூடியது நாலு வகையான சர்க்கரை வியாதிகள் பித்தம் அதாவது உடல் சூடு அதிகமாகி பைல் செக்ரீஷன் லிவர் ப்ராப்ளம் ஃபேட்டி லிவர் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்னால ஏற்படக்கூடியது ஆறு வகையான சர்க்கரை நோய் ப்ளஸ் கப நோயில் வந்து பத்து வகையான சர்க்கரை நோய் சொல்லியிருக்காங்க கபம் அப்படின்னா நம்ம சாப்பிடக்கூடிய ஃபேட் ஆகட்டும் அல்லது உடல் வந்து குளிர்ச்சி அடையும் இப்போ ஃபேட்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஜென்ரலாக ஒரு நெய்யை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் போய் எடுத்தால் அது எப்படி கூலண்ட்டாக இருக்குது ஒரு ஃபேட் வந்து சொலிடைஸ் ஆகி ஒருத்தங்களுக்கு ஸ்கின்னுக்கு அடியில் ரொம்ப செட்டில் ஆக செட்டில் ஆக கபத்துனால ஒருத்தங்களுக்கு சர்க்கரை வியாதி வரும் ஓவர் வெயிட்னால் அவங்களுக்கு வந்து டயபெட்டிஸ் வந்துன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி கப நோயினால் ஏற்படக்கூடிய சர்க்கரை வியாதி வந்து பத்து வகைன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டயபெட்டிஸை இருபது வகையாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருந்தால் அவங்க எந்தளவுக்கு நுணுக்கமாக நோய் வரும் வழியை கவனித்து அதை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரிய வருது ஸோ இந்த சர்க்கரை வியாதிக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் வந்து பீட்டா செல்ஸே அழிஞ்சிருந்தாலும் காய்கல்ப மருந்துகள் மூலமாக அதை திருப்பி ஆக்டிவேட் பண்ண வச்சு அதை வந்து இன்சுலின் வந்து செக்ரீட் பண்ண வைக்க முடியும் அதே மாதிரி செக்ரீட் ஆன இன்சுலின் ப்ராப்பராக உடம்பு வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு இம்யூனிட்டியை வந்து கரெக்ட் பண்ணி இதை வந்து நிரந்தரமாக தீர்வாக்கிறதுக்கும் நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது இப்போது நாட்பட்ட சர்க்கரை வியாதி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு ஆண்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு ஸ்பேம் கவுண்ட் வந்து ரொம்ப குறையுது ஆனால் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேட் மேரேஜ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப காமனாக இருக்குது அப்போது ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வயசில் ஒருத்தங்களுக்கு வந்து திருமணம் ஆகுது அப்படின்னா அவங்களுக்கு அதுக்குள்ளேயே சர்க்கரை நோய் வந்து ஏழு உடற்கட்டுக்கள் சாரம் செந்நீர் ஓன் கொழுப்பு எலும்பு மூளை சுக்கிலம் இதெல்லாமே வந்து பாதிப்படையுது இப்போ நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக சர்க்கரை வியாதி கொடுக்க கொடுக்க செவன் சிஸ்டம்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய இந்த எல்லா சிஸ்டத்தையுமே வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணும்போது ஸ்போமோட குவாலிட்டியாக இருந்தாலும் எக்கோட குவாலிட்டியாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து இதில் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக